ஹாய் ஃபுட் லவர்ஸ் மீண்டும் உங்கள் அத்தனை பேரையும் லக்ஷ் போஜனாவில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம பண்ணக்கூடிய இந்த ட்ரெடிஷ்னலாக பண்ணக்கூடிய இந்த சமையல் இல்லாமல் ஒரு ட்ராவல் வீடியோ ரீசெண்டாக ஒரு டூ மந்த்ஸ் பேக் வந்து ஃபேமிலியோடு வந்து ஊட்டி போயிருந்தேன் குன்னூர் ஊட்டி அப்படியே முதுமலை சரணாலயம் மசனக்குடி தொப்பக்காடு யானைகள் காப்பகம் ஸோ இந்த ஏரியாலாம் போனபோது அவ்வளோ அட்டகாசமாக இருந்தது நிச்சயமாக வந்து சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும்போது வெக்கேஷனில் வந்து நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு போகிறத வந்து நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் ஒரு மனதுக்கு மிக அமைதியான ஒரு சூழல் அதுவும் இந்த புலிகள் காப்பகம் முதுமலை புதி புலிகள் காப்பகன்றது வந்து அவ்வளோ ஆக்சிஜன் ஏன்னா புலிகள் வந்து என்றைக்குமே வந்து அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஸோ அடர்ந்த காடு இருக்கும்போது அங்கே ஆக்சிஜன் நிறைய இருக்கும் அதனால தான் நம்ம வந்து புலிகளை வளர்க்குறோம் காட்டில் புலி வளர்க்குறதுக்கான காரணம் என்ன நமக்கான ஆக்சிஜன் நிறைய கிடைக்குன்ற ஒரே ரீசன் தான் ஸோ அதனால் இந்த புலிகள் காப்பகம் அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய இந்த தொப்பக்காடு யானைகளோட புத்துணர்ச்சி முகாம் இங்கே தான் இருக்குது நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கோயில் யானைகள் எல்லாம் வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி இங்கே புத்துணர்ச்சி முகாமுக்கு கூட்டு வந்து அந்த யானைகளை வந்து வெயிட் பார்த்து அதுங்களுக்கு தேவையான விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ்லாம் கொடுத்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாள் இங்கே பராமரித்து மீண்டும் அந்த யானைகளை அந்தந்த கோயில்களுக்கு திருப்பி அனுப்புறது ஸோ அந்த ஒரு யானைகள் காப்பகம் இருக்குது பட் இங்கே வந்து ரெகுலராகவே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து யானைகள் வச்சுருக்காங்க வாங்க போகும்போதே ஒன்று ஒன்றா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு போகிறேன் இப்போது இப்போ நம்ம ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் காரில் பாருங்கள் ரோட்டோரமாகவே எவ்வளோ புள்ளிமான்கள் நிறைய புள்ளிமான்கள் இயற்கை சூழலில் அட்டகாசமாக பக்கத்துலேயே ஒரு யானை குட்டியோட தனிச்சு ரோட்டோரமாக இருக்குது பாருங்கள் பாருங்க <laughs> அந்த கரடி வந்து எதிர்பார்த்த விதமாக அந்த ட்ராக்கை கிராஸ் பண்ணுது ரொம்ப கிட்ட போய் எடுக்க முடியல லாங் ஷாட் தான் அந்த உங்களோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு அந்த ஒரு கரடி நகரும் பாருங்கள் நாங்களே பார்த்துட்டு பின்னாடி வந்துட்டோம் இது மாதிரி நகருது பாருங்கள் அந்த கரடி ட்ராக்லேருந்து ஸோ அந்த கரடி வந்து இந்த ட்ராக்கை கிராஸ் பண்ணி ரைட் சைடில் போகுது நம்ம எடுக்கலான்னா கூட வீட்டில் பயந்து வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொல்லி பின்னாடி வந்துட்டாங்க இது பாருங்கள் இறங்கி போகுது பாருங்கள் ஊட்டியிலேருந்து மசனக்குடி போகிறதுக்கு வந்து ரெண்டு ரூட் இருக்குது ஒன்று வந்து கல்லட்டி வழியாக அது வந்து பந்தலூர் போய் ஜாயின் ஆகிடும் அந்த பந்தலூர் ரூட்டுன்றது வந்து கேரளா கர்நாடகாலேருந்து வர ரூட் கூட இல்லை ஜாயின் ஆகும் இன்னொரு ரூட் வந்து நம்ம கூடலூர் வழியாக போகிறது இந்த கல்லட்டி வழியாக போனீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஐம்பத்தி மூணு கிலோமீட்டரில் போயிடலாம் கூடலூர் வழியாக போனால் எண்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் ஸோ எல்லோருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கல்லட்டி வழியாக போகணும் ட்ரை பண்ணுவாங்க பட் அந்த கல்லட்டி ரூட் வந்து ப்ரொஃபஷ்னல் டிரைவரை வச்சுட்டு போகிறது தான் அட்வைசபிள் அது எல்லோரும் அந்த ரூட்டுக்கு பர்மிட் பண்ண மாட்டாங்க அங்கே ஃபாரஸ்ட்டு செக் போஸ்ட் போட்டிருக்காங்க அந்த ஃபாரஸ்ட் செக் போஸ்ட்டில் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் போகணும் லோக்கல் வெஹிக்கிள் மட்டும்தான் பர்மிஷன் வேறு யாரும் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப டவுனில் இறங்கிட்டே இருக்கும் முப்பத்தாறு பெண்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபஸ்ட்டு கேர்லேயே வண்டி போனால் தான் வண்டி ரோடு க்ரிப்போடு இருக்கும் ஸோ என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா புதுசாக வர்றவங்க வந்து அந்த ரூட்டோட இது தெரியாமல் கேரை மாற்றி போய் நிறைய ஆக்சிடெண்ட்டு அதனால் நிறைய உயிரிழப்புகள் இப்போ கூட புதிய தலைமுறை செய்தியில் கூட வந்து அந்த ரூட்டை பற்றி போட்டிருந்தாங்க கில்லர் ரூட் அப்படின்னு சொல்லியே போட்டுருந்தாங்க ஸோ ஒரு டெட்லி ரூட் ஆனால் நாங்கள் அந்த ரூட்டில் தான் ட்ராவல் பண்ணோம் அந்த ரூட்டில் போகும்போது தான் நான் இப்போ நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இந்த ஏரியாலாம் அந்த காஃபி டே ஷாப்பு அதெல்லாம் வந்து அந்த ரூட்டில் வர்றது தான் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அந்த ரூட்டு பட் ஆனால் ஹைலி ரிஸ்க் காலையில் நம்ம ரெசார்ட்லேருந்து நம்மளை வந்து ஜீப்பில் கூப்பிட்டு போகிறாங்க காட்டுள்ள காட்டுள்ள வந்து அவங்க வந்து அனிமல்ஸ் பார்க்குறதுக்காக ஏழு மணி கூட்டு போகிறாங்க நைட் சஃபார் வந்து இப்போ பேன் பண்ணிட்டாங்க பட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாயாறு ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு நீர்மில் நிலையம் இருக்குது இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் நம்
நார்மலாக இந்த இடத்துல வந்து அனிமல்ஸ் வந்து தண்ணி சாப்பிட்றதுக்காக இந்த இடத்துல வரும் நம்ம போன அன்னைக்கு மான் பார்த்தோம் ஒரு அருமையான ஏரியா இது வந்து நம்ம இந்த டால்ஃபின் நோஸ்னு சொல்லி குன்னூரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் இந்த டால்ஃபின் நோஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை இவ்வளோ கம்பீரமாக இருக்குது பாருங்கள் அந்த ரெண்டு மலைக்கு நடுவில் அந்த அருவி அந்த ஃபுல் சைஸில் அட்ட ஆசமாக இருக்குது ஒரு அமைதியான சூழல் அப்படியே ஒரு சில்லுன்னு ஒரு குளிர்ந்த காற்று அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அட்டகாசமான மலை முகடுகள் வானத்தை தொடர் அளவுக்கு என்ன ஒரு அருமையான இயற்கை சில நேரங்களில் மௌனம் வந்து அவ்வளோ அமைதி வந்து அவ்வளோ நிறைய பேசும் ஒரு அமைதியான சூழல் அட்டகாசமான இடம் நிச்சயமாக வாழ்க்கையில் சந்தர்ப்பம் கிடைச்சா போய் பாருங்க இதெல்லாம் வந்து இயற்கை இன்னைக்கு நம்ம வந்து தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அழிச்சிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த இயற்கையோட கொடையை வந்து நம்மளால் உற்பத்தி செய்யவே முடியாது ஸோ குடிமான மட்டும் இதெல்லாம் பாதுகாக்கிறது தான் நமக்கு நல்லது வைரமுத்து கூட ஒரு கவிதையில் சொல்வார் நீர்வீழ்ச்சி என்று யார் பெயர் வைத்தது இது நீருக்கு வீழ்ச்சி அல்ல நீரின் எழுச்சின்னு வார் அந்த மாதிரி இவ்வளோ மகள் மலை முகடலில் வந்து அந்த நீர் வந்து ஆர்ப்பரித்தி கொட்டுறதை பார்க்கும்போது அது வீழ்ச்சி அல்ல அது நீரினுடைய எழுச்சி மேகங்கள் தவழ்ந்து கொண்டு அப்படியே மேலே மலை முகோட தவழ்ந்து கொண்டு போகிற காட்சி இருக்குது பாருங்கள் அதே மேகங்கள் நம்மளையும் தவழ்ந்துட்டு போகும் சில ஏரியாவில் அந்த அனுபவம் வந்து அனுபவிக்கல மட்டும்தான் தெரியும் நீரின் எழுச்சியை பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு இது வந்து சிம்ஸ் பூங்கா குன்னூரில் இருக்கக்கூடிய சிம்ஸ் பூங்கா நாங்கள் போன நேரத்தில் மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருது ஒரு ஓரமாக நின்றுட்டு மழைக்காக மழை நிற்கிறதுக்காக காத்துட்டு இருந்தோம் ஸோ அந்த சந்தர்ப்பத்தில் எடுத்த வீடியோ இது இது வந்து குன்னூரில் இருக்கக்கூடிய சிம்ஸ் பூங்கா இந்த பூங்காவோட சிறப்பு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ரோட்லேருந்து அப்படியே கீழே இறங்கிட்டே போகும் கீழே இறங்கும் டவுன் நீங்கள் மொத்த பார்க்க இறங்கினீங்கன்னா மொத்தமாக இறங்கிட்டு மறுபடியும் மலை மேலே ஏறுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒரு டவுன்ஃபால் அப்படியே கீழே இறங்கி இறங்கி நீ போகும் அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு மரத்துக்கும் வந்து அவங்க வந்து மரத்தில் வந்து அந்த மரத்தோட பேர் என்ன அது எந்த மாதிரி ஜாதி எத்தனை வருஷமாக இருக்குது இதோட ஆரிஜின் என்ன அந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் டீட்டெயில் அந்த ஒரு ஒரு மரத்துக்கும் கம்ப்ளீட் டீட்டெயில் அந்த அந்த மரத்தில் எழுதி வச்சுருப்பாங்க ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் அது ஆக்சுவலாக அதையும் சேர்த்து தான் படம் எடுக்கணும்னு நினச்சோம் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி மழை வந்து அதை செய்ய முடியாமல் போயிடுத்தீங்களே முத்து கொத்தா மலர் செடிகள் ஒவ்வொரு மலரும் ஏதோ ஒரு மொழி பேசு தன்னோட நிறத்திலேயே பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்கு ஊட்டி குளிர் அந்த குளிரில் மழை பாதி நனைஞ்சு யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த சிலி சிலின் காற்றுல அட்டகாசமாக இருக்கும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது நாங்கள் தங்கியிருந்த ரெசார்ட் குன்னூரில் ஜஸ்ட்டு குன்னூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்துலேயே இது வந்து மசனக்குடி 
மசனக்குடியில் நாங்கள் ஸ்டே பண்ணி இந்த ரெசார்ட்லேருந்து எடுத்த வீடியோ இது அவ்வளோ நல்லா இருக்குது பாருங்கள் மலை மலை ஒட்டி அப்படியே ஒரு சம சமவெளி அந்த சமவெளியில் ஃபுல்லாக அடர்ந்த காடு அதுக்கு நடுவில் ஒரு ரெசார்ட்டு அட்டகாசமாக இருந்தது லொக்கேஷனே பிரமாதமாக இருந்தது இதுதான் நான் சொன்ன தொப்பக்காடு யானைகள் வந்து இங்கே தான் வச்சு பராமரிக்கிறாங்க நீங்கள் இங்கே பார்க்கக்கூடிய யானைகளுக்கு பின்னாடி ஒவ்வொரு யானைக்கும் ஒரு கதை உண்டு இதில் வந்து இப்போ என்ன சொல்லணும்னா நம்ம சமயபுரத்தில் வந்து ஒரு கோயில் உள்ளேயே அந்த பாகன ஒரு யானை அடித்து ஒரு உயிர் போயிடும் ஸோ அந்த யானை இங்கே பராமரிக்கிறாங்க அதே மாதிரி ஒரே நேரத்தில் மூணு பேரை அடித்த யானை ஸோ இந்த மாதிரி காட்டு யானைகளை வந்து வைல்டாக இருக்கும்போது அந்த யானைகளை வந்து இங்கேருந்து கும்கி யானை எடுத்துகிட்டு போய் அதை வந்து இங்கே இந்த சரணாலயத்துக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து அதை ஒரு ஒரு யானைக்கும் ஒரு ஒரு பாகன் அந்த பாகன் சொல்கிறத மட்டும்தான் அந்த யானை கேட்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே பராமரிக்கப்பட்ட யானைகள் வந்து இங்கே வச்சுருக்காங்க காலையில் டெய்லி எட்டரை மணிக்கு வந்து இங்கே டிக்கெட் கொடுக்குறாங்க இங்கே ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்சர் ஆஃபீஸ் இருக்குது அங்கே போனீங்கன்னா முப்பது ரூபா ஒம்பது மணிக்கு யானைக்கு வந்து ஃபீடிங் பாயிண்ட் இது இந்த இடத்துல யானைக்கு வந்து உணவு கொடுக்குறாங்க யானைக்கோட உணவு என்பது எல்லா யானைக்கும் ஒரே மாதிரி கிடையாது அந்தந்த யானைக்கு இப்போ நீங்கள் ஏற்ற மாதிரி பார்க்குற யானை தான் நான் சொன்னது மூணு பேரை இதுதான் அந்த சமயபுரம் யானை இந்த லெஃப்டில் பார்க்குறீங்களே இதுதான் அந்த சமயபுரம் யானை இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த யானையோட படம் அந்த யானையோட பாகன் பேர் எல்லாம் எழுதியிருக்காங்க எல்லா யானைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரே சாப்பாடு கிடையாது இந்த யானை தான் ஏத்தாப்பில் பார்க்குறீங்களே அந்த யானை தான் மூணு பேரை அடித்தது ஸோ இந்த யானைக்கான சாப்பாடு என்பது வந்து எல்லா யானைக்கும் ஒரே மாதிரி சாப்பாடு கிடையாது ஒரு ஒரு யானைக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி மினரல்ஸு விட்டமின்ஸு அரிசி கேழ்வரி மக்காச்சோளம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு யானைக்கும் மாறும் மாறி அந்த இந்த யானைக்கு அந்தந்த பாகம் எடுத்துமே கொடுக்குறாங்க இதுதான் நம்ம சமயபுரத்துலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்த யானை அந்த யானையை வந்து இப்படி பழக்கியிருக்காங்க இப்போது அது ரொம்ப வைல்டாக இருந்தது சாப்பிட மாட்டேங்குது திருப்பி எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க மறுபடியும் வேறு சாப்பாடு எடுத்து வந்து கொடுக்கும்போது தான் சாப்பிடுது வாயை தரனா திறக்க மாட்டேங்குது பாருங்கள் திறக்காது அதுக்கு அந்த சாப்பாடு பிடிக்கல அந்த யானை சாப்பிட மாட்டேங்குது பிடிச்ச யானை பாரு ஒரு ஒரு யானை வந்து ஒரு கிட்டக்க வரும்போதே ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடில் ஆட்டோமேட்டிக்காக தும்பிக்க தூக்கி அந்த யானை வந்து தன்னோட சாப்பாட்டை வாங்கிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த பக்கத்தில் இருக்கிறவர் வந்து கஷ்டப்படுறா இருப்பாங்க சாப்பிட மாட்டேங்குது பாருங்கள் வாயே திறக்க மாட்டேங்குது ஸோ மறுபடியும் வேறு சாப்பாடை மாற்றி எடுத்துகிட்டு வராரு அப்போ அந்த யானை சாப்பிடுது ஸோ அந்த குணாதிசயங்கள் கூட நம்ம மனுஷ மாதிரி தான் அதுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதுக்கு வேண்டாம்னா வேண்டாம் தான் பார்க்குறதுக்கே இந்த 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 ஏரியாவே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அட்டகாசமாக இருக்குது அந்த கீழே விடுற அந்த யா யானைக்கு கொடுக்குற சாப்பாடு கீழே விட யா ஒரு சாப்பிட்றதுக்குனே அங்கே ஒரு மை வந்து நின்றுட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட இங்கே ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு யானை வரைக்கும் இங்கே பராமரிக்கிறாங்க இங்கே தான் வந்து இந்த யானைகள் சிறப்பு முகாம் நம்மளோட தமிழ்நாட்டிலேருந்து கோயில்கள்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்த யானைகள் வந்து இங்கே தான் நாற்பத்தஞ்சு நாள் புத்துணர்ச்சி முகாம் நடத்துகிறாங்க வருஷா வருஷம் அது வந்து அந்த யானையோட அந்த நேச்சர் அந்த காட்டுப்பகுதியில் அந்த யானை இருக்கணும் அதற்கான உணவு அதுக்கான மினரல்ஸ் விட்டமின்ஸ் எல்லாம் பார்த்து அந்த ஆரோக்கிய யானையை வந்து மீண்டும் ஒரு ஆரோக்கியமான யானையாக்கி மறுபடியும் அந்தந்த கோயில்களுக்கு வந்து திருப்பி கொண்டு போய் விட்டுறது ஸோ இந்த புத்துணர்ச்சி முகாம் இங்கே தான் நடக்கும் இந்த தொப்பக்காடல் தான் நடக்கும் இது புதுமலை யானைகள் சரணாலயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி இங்கே இந்த யானைகள் சரணாலயத்தில் வந்து அவங்க ரேஞ்சர் ஆஃபீஸில் வந்து ஒரு போர்டு வச்சுருக்காங்க அந்த போர்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த போர்டில் வந்து எந்தெந்த அனிமல் எந்தெந்த காலங்களில் சைட் ஆச்சு எல் காட்டில் எல்லா மணிகளுமே மிருகங்களுமே மக்கள் கண்ணுக்கு பற்ற ரிவன் ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்சர் கண்ணில் கூட படாது பட் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு என்றைக்கு ஸ்பாட் வருது டேட் டைம் போட் நோட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதில் வந்து இந்த புளி இங்கே ஸ்பாட் ஆச்சு மான் இங்கே ஸ்பாட் ஆச்சு அதாவது நான் சொல்கிறேன் இந்த புளி மான் இல்லை சில சிறப்பு மான்லாம் இங்கே நம்ம புலிகள் கஷ்டநாலத்தில் இருக்குது அந்த மாதிரி யான் இப்போ மான் இங்கே சைட் ஆச்சு இதுதான் அந்த நம்ம சிங்கவால் குரங்கு நம்மளோட முதுமலைக்கே ஃபேமஸான சிங்கவால் குரங்கு பார்க்குறது சிங்க மூஞ்சியோடு இருக்கும் தியானிக்கு பாருங்கள் அவர் சாப்பாடு கொடுக்குறாரு சாப்பிட மாட்டேங்குது அவர் வந்து அதை வாங்கிக்க சொல்லி கூப்பிடுவார் கேட்காது இந்த யானை தான் நான் சொன்னேன் மூணு பேரை அடித்த யானை அப்பா புள்ள இன்னொருத்தர் ஒரே ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் ஹவரில் காப்பாற்ற போன மூணு பேரையும் இது பண்ணிடுது சாப்பிட பிடிச்சதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே தூக்கி சாப்பாடை வந்து வாங்கிடும் 
சாப்பாடு பிடிக்கல அப்படின்னா அது கிட்ட கொண்டு போனா கூட வாய் திறக்க மாட்டேங்குது ஜான பாருங்க அவர் வந்து கஷ்டப்பட்டு இது பண்றாரு ஒரு வாட்டி எடுத்து வந்து கொடுப்பாரு அது சாப்பிடாது மறுபடியும் திருப்பி எடுத்துட்டு வேற சாப்பாடு எடுத்துனோரு அப்பதான் வாய் தரும் சாட மாட்டேங்குது பாருங்க முன்னாடி வர சொல்றாரு அந்த யானைய கம்பியை ஒட்டி இந்த யானை வாங்கிக்கிறது பாருங்க அந்த பாகரோட வார்த்தைக்கு கட்டுப்படுது அந்த யானை மயில் பார்த்தீங்களா இந்த கீழே உடற அந்த சாப்பாட்டை சாப்பிட்றதுக்குன்னே கரெக்டாக வருது அது ஒரு உண்மையான ஒரு நல்ல ஒரு அனுபவம் நிச்சயமாக வாழ்க்கையில் சந்தர்ப்பம் கிடச்சிதுன்னா வந்து இந்த இடத்தெல்லாம் பாருங்களேன் இயற்கையான சூழலில் யானை பர்டிகுலர் விலங்குகள் அந்த இயற்கை சூழல்லாம் வந்து கடவுளோட வரப்பிரசாதம் நிச்சயமாக இந்த வீடியோ வந்து நான் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போது கொஞ்சம் எனக்கு இதை கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனலாக எடுக்கணும்னு ஆசை ஏன்னா நான் வந்து இது பிளான் பண்ணிவிட்டு எடுக்கணும்னு போகல சும்மா ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு போன இடத்துல எடுத்தது அதனால் அடுத்த முறை வந்து ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும்போது ஒரு நல்ல வீடியோவாக வந்து நிச்சயமாக நான் உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் கொடுப்பேன்ற மட்டும் நான் உங்களுக்கு உறுதிமொழி கொடுத்துறேன் அந்த இடத்துல நிச்சயமாக இதை பார்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல வீடியோ ஒன்று எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை வந்திருக்கு நிச்சயமாக ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சா நிச்சயமாக செய்யணும் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ லக்ஷ்மன் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் லக்ஷ்பஜனா